Den var fin. Ja. Då väger den ungefär, gissar du? 1, 5, 1, 6. Ja. Ska vi väga den? Det tycker jag. en fin Ikea-påse här. Mm. De, de säljer fiskegrejer, har man ja, ingen aning om. Ingen aning om. Det var hyfsat gissat. 15,70. 15,70. Och du sa 1,5 och 1,6? Ja. ja. Cool fisk. Fantastiska fiskar. Ja. Ja, då får vi skicka ner den igen. Och hon tjock och fin på maten. Tjock och fin. Det som en annan. Ja. <laughs> nu ser man hem igen. Allt svårare än så. Nej. Det verkar inte så svårt att mäta ruda. Nej. Mitt på dagen. Vad är klockan är strålande solsken. Klockan är väl, jag vet inte faktiskt. Halv, halv två kanske. Halv två kanske. Och eh, vissa påstår att det är jättesvårt att mäta ruda ju. Mm. Men inte just här i den här lilla sjön. Inte just här i den här lilla dammen sjön. Nej. Men eh, du kan tacklar man... hur? Du kör ett waggloflöte. Waggloflöte. Ja. Uh. Inga konstigheter. Konstigheter, för glodat. Och flötestopp på det. Ja. Och sen... 0,23 huvudlina. 0,20 tafs därifrån. Ja. Detta mer så kanske som ni ser. Och haglarna är ganska nära. Vad är det? Fyra nummer sex? Fyra stycken nummer sex. Ja. Åtta centimeter kanske ifrån kroken. Krok. Krokstorlek är tolv. Kör jag gillar de här. Animal. Animal-krokarna, ja. Kan man såna animal, ja. Fantastiskt bra krokar. Ja, och vad ägnar du med en? Just i den här nu så kör jag med såna här. Pescaviva. Pescaviva. Jordgubbsmajs. Ja. Jag vet inte om det har någon större betydelse egentligen. Nej. Det som är skönt på detta stället verkar vara att han inte är någon småfisk. Ja. Uh, får pesta till varje. Ja. Det kan ju vara lite problem på andra ställen. Precis. Lite, jag tror det har lite betydelse hur man agnar majskornet. Okay. Uh, jag brukar personligen sticka det inifrån majskornet, in i den mjuka delen. Och ut. Så, yeah. på det viset. Mm. Uh, för jag tror att det är lättare när man, ska, när man krokar och få majskornet till gården. Det var en italienare som körde det på något VM när han ja. tipsade oss. Just för att det skulle rivas loss lättare. lättare. I själva krokningen så ska majskornet trilla av. Precis. Alltså, mm. Tanken med detta är ju att de skulle lyfta bulken här. Så de är precis ovanför botten? Precis. Och botten. Ja, precis. Mm. Anledningen till varför jag inte kör ett stort hagel är för att jag vill att det ska dala på ett speciellt sätt. Ja. Så man ett det funkar med ett hagel också, men det dalar på ett annat sätt. Jag ett får för också att det ger lättare trass, eller om man bara har ja, ett hagel. Jag, jag gillar att ha det så här. Ja, plus att om du vill sprida ut hagel så, så kan, så kan man göra det också, ja, precis. Ja. Så, så här i denna dammen just här så är det ju, vi fiskar väldigt landnära, nu har jag en buske här. Men äh, även annars så fiskar vi ganska landnära, men det är väl också någonting som äh, just signerar röda fiske. Så här så bara swishar vi ut lite ja. så här. Och de gillar att smyga längs kanterna. Ja. Och trots att det är mindre än en meter djupt eller knappt en meter djupt här så. Och vattnet är inte helt oklart. Man, man har inte en chans att se dem. Nej, nej. Det, det kan vara helt stilla som det är nu. Och, 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 de är och helt vad det är så, där nere. Rätt vad det är så kommer de. Så att, uh, nu så är det som, någonting som simmar på dem. Mm. Uh, där ja. Där ja, precis. Uh, det kan ju vara lite problem just att veta när ska man kroka på. De är så pass stora fiskarna så de simmar på det och det flyttas. Och 
par jägerväsor just här i denna dammen så kan de vara mycket fisk in samtidigt. Då kan inte sagt att allt är jättelätt här. Det kan mycket väl bara stänga av och så får man ingenting på en lång period. Men man kan nog inte hungra i allt. Och lyftnappen. Där kom lyftnappen, mm. skittydligt. Det är så man vill ha dem. Ja, man vill ha dem. Och ni skymtar fisken när ni när de vänder sidan till. Ju. Det är inte alla fruna att ha det så här. Nej. Jag tror igen, jag gissar här någonstans mellan ett och... Ja, det är återigen en sån en och en halva cirka. Ja. Ja. Vi kan, kan väga den på styrkull. Jag har gjort i ordning här så jag har en liten sån matta att lägga den på. Matta är bra. Mycket tjock i fenerna. Ja, kolla. Vad tror vi på? Jag tror ungefär samma som den andra, men det är ju skitsvårt att... Jag menar, 40 gram hit eller dit är ju helt kopplat så det är ju ingen som kan se det. Sexton tio. Sexton tio på den, ja. 30 gram mer. Så det tar sig. Det tar sig. Fantastisk. Morrar den? Den morrar nästan, ja. Gulliga och fina. Ingen tandbild. Va? <laughs> det var det så. Ja. Det var trevligt när man hissar upp. Byggfenarna. Nej, det är ju kul att fiska. Fantastiska fiskar. Mm. Vill den? Ja, minst han. Du får han så, är det inte med röda fiskar? Nej, men du kan få avslöja lite grann hur du mäskar. Det, det finns ju en sån här... Eh, vi har ju sett när vi har tävlingsmätat genom åren att vissa har fått för sig att ju mer mäsk man slänger i desto mer fisk kommer man att få. Ja, det... Men eh, det kommer ju under kund med ganska tidigt att så är det ju inte. Det är inte fallet många gånger. Det, utan, I detta fallet har jag varit här några gånger och provat lite allt möjligt. Och, eh, men jag, jag, jag gör det väldigt, väldigt enkelt. Eh, det ser inte ut så från början. Det ser ut så från början. Det här är råa pellets. Det är pellets, ja. pellets, ja. mm. Och sen är det fuktade pellets. Sen har jag fuktat upp dem lite grann för att de ska få dem till att mjukna till. Ja. Och det blir betydligt lättare för rödorna. Och... Jag vet inte hur lång tid det tar för dem att bli mjuka. Halvtimme kanske. Ja. 20 minuter, Annars timme. får man ju slänga in dem torra. Ja. Sjunker ja. de? Eller de... Dessa sjunker nu, ja. Ja, Men sjunker... ja de sjunker också. Ja. Så då mjuknar de ju efter ett ja, tag? Ja. Det är inget speciellt, det är en blandning av olika. Jag, ja. jag tycker det är kul med röda, men jag vet inte vad det är. Men ja. eh, hur mycket har du slängt i då? Nu har jag väl slängt i... Ja. Den storleken ungefär. En, en, en sån omgång två, eller två? Två, två, två omgångar, sådana tre, två, två tror jag, jag har slängt i. Två sådana? Ja. Det är ju otroligt lite om man jämför med vad många andra ja. skickar i. Okay. Ja, åtta sådana kanske, majskorn kanske, ja, det det. sådana som så kanske. Ja. Jag tycker när du har lite i boken så är det för Mats har ätit de ja. andra själv. <laughs> Precis. Eh, men än så har jag inte slängt i och det är en anledning till varför jag vill ha i mig. Det är för att jag måste få konkurrensen på fisken. Precis. Att ligger där, eh, ligger där jätte, jättemycket bättre så är det ju eh, mycket eh, liten chans för dem att hitta just ditt bete. Ja. Eh, och det är, det är betydligt lättare att kasta i mer bete om man tycker att ah, nu börjar det komma in så mycket fisk eller får så 
Ja. Nu, nu, nu har det varit bra här, nu får vi lite skit. Nu känner jag att det har varit läge att lägga i. Kan man 2030 på ett till? Ja. Då har de någonting att gå in och leta på. Och där ska, mitt i det ska ju min majskorn ligga. Ja. Äh, slutar de äta, så kommer jag inte mäska med. Nej. Utan för då, då vet jag om att jag har en andra ligger. Jag har 50 pellets och väntar till att de får en nappa i det. För här i denna dammen vet man ju att där, där är ju i princip ingen, inget annat som äter upp maten. Nej, nej. Det kan ju vara skillnad om man fiskar i någon annan, ja, något annat vatten ja, där det finns mörkt mörk, och sånt. Och... Då, då är det ju svårt att gissa hur, om det är mycket mörkt inne hur mycket av mäsket äter de bort. Ja, då kan det vara att man kan bara försöka majs istället. Ja. Större pellets. Här är ju blandat. Nu ser de minsta pellets är ute med en... Några alltså, en, två millimeter, millimeter kanske, medan det är några större som är fyra, fyra kanske. Ja. Det ska vara, de, det är någon modell som är tre tror jag. Ja. Så det, det är lite blandat här, men äh, beroende på förutsättningarna på vattnet så får ja. man ju anpassa maten efter vad det är. Precis. Just här nu så har vi ju den att vi kan sitta och fiska på dagtid här. Ja. Det är inte... Nej. Det verkar ju inte vara så överallt, eller det är inte så överallt, så att uh, svåra så är det inte. Nej, det... men just det här med att uh, hålla igen på mäskningen och mm. inte bara vräka i för mycket. För det var någon gång du var här också ja. när du kände att du hade mäskat för mycket, att de blev rent tokiga ja, 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 rudorna. Ja, 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 då, då, då hade jag mäskat så att du fick in så mycket fisk på platsen. Så att jag då började felkroka fisk, fick mycket falsknapp limebite. Alltså, Flötet gick åt sidan och det ja, reste ja. sig och det sjönk och jag visste inte riktigt när jag skulle kroka då, då fick jag liksom sluta mäska för att Så de lugnade ner sig lite? Ner för, för mm. annars, det, det blev så mycket fisk där inne så att uh, Ja, för att när de är där inne och rotar runt så virvlar ju matgrejerna ja, upp exakt. också och då börjar de äta i mellanvattnet exakt. och ja, det är skogstokiga liksom. Ja, precis. Ja, att, ja men uh, intressant. Uh, då får vi se om du kan ta en till. Jag kan prova. Jag har inte sagt att detta är den rätta metoden alltid. Det, Nej, men men just här i detta fallet så, så funkar det så funkar bra. Ja. Så, behöver inte göra det krångliga än vad det behöver vara. Nej, precis. Nu kan jag beställa. Ska kan du... jag boka en två kilos ruda på film? <laughs> två kilo har jag inte fått här. Så, så, att, så bra är du inte? Så bra är jag inte. Nej, nej. En och en halv kanske om jag... Vi får väl se. Hade det varit Allan Scott, hon hade han sagt ja. Ja, nej. Vi får se. Då satt man här inte i en buske här och så är jag tror att de bor under busken lite grann. Eller de tar skydd under busken är ute i periodvis här. Ja, det skulle man kunna tänka sig. Så att, så just där flötet ligger, där, där går det slutar i botten lite neråt också, så att det är liksom beroende på var bulken landar eh, beror lite grann på hur högt antennen är, ställer sig på mm. flötet, men det är inga, när de lyfter de fyra nummer sex så, så är det inga tveksamheter utan man ser det tydligt. Ja men det såg vi ju tydligt på ja, ja. förra nappet. Ja precis. Så att, eh, jag bara tänker mer om man fiskar på en jämn botten så är det lättare att ställa bulken liksom precis ovanpå botten till exempel. Så att, äh, minst det lilla de lyfter i. Här kan det vara att bulken landar. Jag skulle misstänka att bulken ligger lite, lite precis nu. Så, mm. äh. Ska man ha två kilo så kan man få vänta lite längre. Kan man vänta lite längre. Det är det något som rör sig? Om just där så är det väldigt svårt att veta när ska jag kroka ja. och om jag ska kroka. För det kan lika gärna vara att de bara simmar på det. Där är det lite det kan vara att de står och håller i munnen och de äter väldigt långsamt. Ja. Det är ju ytterligare en anledning till varför jag egentligen vill ha bulken på fyra höger istället för ett. För annars så dumpar det här bara rakt ner om de släpper det. Ja. Men har man fyra hagel så får jag för mig att det dalar på ett annat, annorlunda sätt. Just det där med hur det dalar, det vet vi hur viktigt det kan vara på, på EM och VM och sådana mm. grejer. Det, då har jag varit iväg lite mer än vad jag har varit med. Men det, det, det är de små detaljerna många gånger som avgör ja. om du ska få fisk eller inte få fisk.
Det ligger lite löv på botten här också, så att eh, ibland när de har på att flytta på det och de simmar på det och så vidare så får man ofta, ofta lite, lite löv eller bövrester på kroken. Så man, ibland får man ta upp och kolla så att inte det sitter ett löv på kroken. Nu börjar batterierna ta slut i kameran. Ja, nej, det tar långt. Vi får kolla om det är löv på. Nej, det var inte. Du får en chans till. Jag får en chans, det är hyggligt. <laughs> Annars kan vi stänga kameran för då brukar vi... Ja, då tar du det. fram dina mackor då brukar vi Ja, precis. <laughs> en annan grej som jag brukar börja testa ibland det är att fiska... Jag fiskar inte mitt på, att jag kan fiska på sidorna om ungefär där jag har stängt på. I utkanten av mänskan? I utkanten, mänskan. ja. För att ofta kan, kan nappen komma fortare när man fiskar lite utanför. Är det, är det rätt blöjat där? Så att ja, det är rätt blöjat. Så, det, så jag vill nu det. hänger haglarna fritt. Precis, så så då låg de ju lite grann på. Ja, ja, precis. Det räcker det att sticka upp något löv eller någonting ja. som de fastnar på. Så. Ja, ja, och det, det är som sagt, botten slutar långsamt. Att det, det räcker att det driver in kanske 10 cm nu så kommer flötet ja. gå upp lite grann. Men nu är det väldigt tydligt. Lyfter de burken nu så kommer flötet att gå upp igen. Där var det nog någonting för jag precis. Återigen, jag skulle gissa att det var en fisk som simmar på det. Men, äh... ja, för annars tycker man att de borde ta det. Ja. Som, som sagt, de äter väldigt långsamt. Det, man, om det måste man ha veta. Det är inte som en mörk eller så. De kan ta i det ofta mycket mer snabbare. Mm, det, kan, det har jag gjort en rudafilm med undervattensbilder på. Där ser man hur långsamt de rör sig. Så. Mm. Kanske du kan klippa in en liten bild av det då. Ja, eller så får folk koppla över och titta på den andra filmen också. Kan de ju också göra det. Man ska inte skämma bort sina tittare. Nej. Jag det med att det är, ju, det är ju väldigt spännande fiske och det är kul fiske det är, och det är fantastiska fiskar, det är liksom... Mm. Men eftersom du dröjer så länge mm. med att ta din två kilo som jag skulle ha på film här, så mm. hinner inte jag fiska så mycket. Nej, men äh, som sagt, klockan är inte så mycket och du hinner ner fiska, kanske du har så får du också en röda idag. Om jag har tur. Ja. Om du har tur. Jag har ju tagit den. Sex, sju, sex, sju röda har jag väl tagit nu, va? Det är ju någon förröda innan vi börjar filma. Ja. ja det, som sagt, den nappar inte hela tiden. Det, det, ja, men det, det, det kommer periodvis. Ja, alltså. precis. Det känns som att du har fått två, tre stycken. Mm. Och sen har det varit lugnt ett tag. Det lugnt. Så nu, nu kan det vara, nu skulle jag kunna tänka mig kanske att det skulle vara, nu har jag fått några. Visa då hur du slänger i. Ja, det är ingen kunst. Du behöver ta några så här. En liten sån tustad. Exakt. Exakt. Se, lyfter och flötet med en gång. <laughs> ja, det kan vara som de blev lite stirriga där när ja. de hörde det. Då, men den, men den, den fick du att liksom, nu ökte det här i 20-30 pellets eller vad det kunde ökta i. Nu har de någonting att gå och leta på ja. igen. Så att säga. Det, och jämfört med pelletsen så ligger det då ett gigantiskt majskorn. Mm, till exempel, ja. Så att... Äh, jag tror, när man ska tänka på det, eller kastar man för mycket så är det svårt för fisken att hitta. Jag går där in ett ja. fåtal fiskar, om det kommer två, tre rudor och går in så är det, det är inte lätt för dem att hitta just ditt bete om det ligger för mycket. Ja, då har de mycket att tugga sig igen. Ja, och med tanke på att de kanske tar... Jag vet inte vad, hur mycket en ruda äter, men alltså äter de... 10 pellets och sen är den nöjd. Det, det, det vet jag inte, men det, då, då har de ju missat majskornet och simmat därifrån. Ja. Du filmar nu då? Ja, men idiot. Jag stängde precis av. <laughs> Jag trillar där inne en till. Mm. Samma size, ungefär 1,4-1,5 skulle jag säga på den. Så 
vi släppa i den igen. Ja, då tackar vi för de ruda tipsen. Ja. Så nu ska jag gå Hoppas bort och se om jag kan få någon fisk. Ja, det har ju varit kul om det är någon som hade... kan ta, ta del av lite grann av tipsen och lyckats få en ruda. Mm, precis. Ja. Men vi tackar Matt så mycket för att han delade med sig av sina tips. Och om ni vill kolla på mer ruda filmer så kan ni dels prenumerera på kanalen så att ni inte missar när nästa film kommer. Men ni kan även titta på den här filmen med rudor som jag spelade in för ett par år sedan. Vi ses!